Habari za saa hii mtazamaji wa Star TV ni kukaribisha katika kipindi cha sheria zetu ili upate kufahamu mambo mbalimbali mbali ya usuio sheria na leo tutangazia sheria ya kuzuia utekeshaji wa fedha haramu ya mwaka 2006 na marekebisho yake yaliyofanyika mwaka 2018. Kujadili hilo ni naye Henry Mwangwala, huyu ni afisa elimu wa sheria kutoka kituo cha msaada wa kisheria Everlasting Legal Aid Foundation. Langu jina ni Athmani Mihula, ni kusi tu baki hapo hapo ili upate kufahamu mambo mengi zaidi kuhusiana na mada yetu ya leo. Karibu. Bwana Heri karibu sana katika kipindi cha sheria. Asante zetu. sana, nashukuru sana. Sawa sawa. Ndiyo. Uh, moja kwa moja tujikite katika mjadala wetu wa siku ya leo kama nilivyotambulisha hapo awali. Ndiyo. Tutangazia sheria ya kuzuia utakatishaji wa fedha haramu. Ndiyo. Uh -huh. Lakini kabla ya kuingia ndani zaidi, hebu mfahamishe mtazamaji. Uh, utakatishaji, utakatishaji wa fedha haramu ni kitu gani? Asante sana ndugu mtangazaji wa Star TV. Kwanza kabisa ningeanza kuelezea maana halisi ya neno utakatishaji. Kwenye kamusi ya Kiswahili unapoongelea maana ya neno utakatishaji tunamaanisha kuosha. Na tunapoongelea kitu kuosha na maana hicho kitu kilikuwa kichafu. Sasa tunakiosha kiweze kwenda katika hali ya usafi. Tukija kuangalia maana ya neno fedha, hilo ni neno ambalo linafahamika kwamba ni hela. Alafu tukija kuangalia maana ya neno haramu ni kitu kilichopatikana kwa njia isiyo sahihi. Kwa sasa tutapo kuja kuangalia maana ya neno lote utakatishaji wa fedha haramu ni nini? Ni kitendo cha kupata fedha kiasi fulani cha fedha kwa njia ambazo sio halali. Kwa mfano fedha hizo zinaweza zikapatikana kwa njia ya kuuza madawa kulevya ambayo ni sio halali, hayaruhusiwi kwa sheria ya Tanzania. Kwa njia uhalamia zikapatikana fedha hizo. Sasa baada hizo fedha kupatikana kwa njia hiyo tunazipeleka hizo fedha kwenye biashara au mzunguko wa kitu ambacho halali. Kwa mfano fedha hizo zinaweza zikapatikana ukazipeleka kwenye biashara ambayo ni halali. Ukafungua pale duka lako kalia koo, ukaanza labda kuuza nguo, ukaanza kuuza magari au ukazipeleka kwenda kuweka kwenye akaunti yoyote ile ya benki. Hiyo ndio tunasema utakatishaji wa fedha. Kwa hiyo zile fedha zinakuwa hazijapatikana kwa njia halali. Lakini baada ya kuzipata hizo he, fedha kwa njia ambayo sio halali, unazipeleka kwenda kuzitumia kwenye njia halali. Kwenda kuendeshea biashara kwenye njia halali. Hiyo ndio maana ya utakatishaji wa fedha. Uh... Heri umeelezea ume hapo uh, sababu zinazopelekea utakatishaji wa, wa, wa fedha lakini umezigusa chache tu e, kwa faida ya mtazamaji ungezifanua unge ili apate kufahamu zaidi e, sababu ni zipi zinazopelekea utakatishaji wa fedha okay sawa awali ya yote kwanza nimeshataja sababu moja hmm. kitendo cha kuzipata fedha kwa njia ambayo sio halali hivyo unazipeleka kwa njia halali ni sababu ya kwanza lakini sababu ya pili ni kukwepa kulipa kodi. Mtu unapokuwa umekwepa kulipa kodi na zile fedha ambazo umezipata unaenda kuzifanyia biashara nyingine au unaendeleza biashara ile ile ulionayo lakini umekwepa kulipa kodi. Pale mwisho wa siku watakapokuja kuangalia biashara yako jinsi inavyoendelea au unaendeleza kitu kingine nje ya pale kwa mfano labda kujenga, unajenga huko kitu kikubwa vyombo vya usalama vikaja kuangalia kile kitu ambacho unakifanya. Vikaona kwamba hichi kitu unachokifanya ni kikubwa, hakifanani na fedha zako ambazo unazimiliki wewe kwa njia halali. Hivyo vinaweza vikaja kukuuliza ndugu yetu, fedha za kuendesha hichi kitu umezipata wapi na wapi? Kwa pale unaposhindwa kuthibitisha, unaposhindwa kuthibitisha kwa kuonyesha lisiti bwana mimi nafanya biashara ya kuuza kitu fulani. Kwa mfano mimi nauza magari. Kwa mfano mimi nauza duka la nguo na lisiti ambazo huwa nalipia kodi ni hizi na hizi na hizi. Kwa hii niliyofanya kuendeleza kitu fulani ni faida ya hela ambayo nilikuwa nimepata katika biashara yangu. Hivyo pale moja kwa moja vyombo vya usalama na vyombo vya sheria vinaweza kukushikilia wewe kwamba unafanya utakatishaji wa fedha. Lakini nje hapo kuna njia nyingine ya pili. Kuandika nyaraka za kugushi 
kwa lengo la kujipatia fedha kwa mfano watumishi wa serikali anaweza kaandika tu nyaraka ya kugushi kwamba nataka kiasi fulani cha fedha au kiasi fulani cha fedha kinatakiwa kwa lengo la kufanya shughuli hii na hii na hii na hii na hii lakini nyaraka hiyo usika inakuwa imegushiwa hivyo uongozi unatoa zile fedha na kumkabidhi yule mtu kwa hiyo pale yule mtu anakuwa amezipata zile fedha kwa njia isiyo halali sasa anaweza kaenda kufanya shughuli au biashara ambayo ni halali kwa mfano anaweza kaenda kujenga hospitali kwa lengo la kuisaidia jamii na yeye mwenyewe aweze kupata fedha lakini tunachoangalia haswa ni chanzo cha upatikanaji wa zile fedha kwa hiyo hizo njia tatu utakapokuwa umezifanya hizo moja kwa moja wewe vyombo vya usalama vitakavyothibitisha kwamba hizi hela zimepatikana kwa njia sio halali lakini umeingiza katika biashara halali moja kwa moja wewe utashutumiwa kwa kosa la utakatishaji wa fedha uh, kitu kingine afisa elimu umeelezea hapa kwamba uh, vyombo vyenye mamlaka kufanya uchunguzi ndio maana polisi na taasisi zingine je raia wa kawaida hawezi akatoa taarifa kwenye vyombo bwana fulani huyu mwenendo wake wa biashara si sahihi labda anafanya haya na haya fedha haramu anaingiza kwenye mzunguko je na raia hana nafasi hiyo napenda ifahamike hivi kwamba sisi raia wote ni walinzi wa mali zetu sisi pamoja na mali za umma kwa hiyo raia mmoja mmoja ni mlinzi wa kwake yeye mwenyewe pamoja na mwenzake kwa hiyo raia kazi yake yeye ni kutoa taarifa ambapo ataona kwamba biashara yako wewe haiendi sawa kazi yake ni kutoa taarifa katika vyombo vya umma ambavyo wenyewe vyombo vya umma kazi yake ni kufanya uchunguzi lakini raia yeye hata ruhusiwa kufanya uchunguzi yeye kazi yake itaishia tu kutoa taarifa lakini pia vile vile anaweza akawasaidia watapokuwa kufanya uchunguzi wakitaji taarifa mbalimbali wanaweza kumshirikisha na akasaidia katika kupatikana kwa taarifa ambayo ni ka, kamingi au last kitu kingine afisa uh, tunajua fika utakasaji wa fedha ni kitendo ambacho kinafanyika kwa usiri na umakini mkubwa uh, sasa je hilo jambo la utakatishaji wa fedha linapitia hatua gani kama nilivyosema hapo awali kwamba jambo hili linafanyika kwa usiri mkubwa ni hatua gani huyu ambaye anatakishia fedha anazipitia ili mpaka kufikia lengo lake okay. hatua ya kwanza kabisa anayoipitia ni kwamba lazima kuwe na chanzo kinachomuingizia fedha na chanzo hicho kinachomuingizia fedha lazima kiwe haramu kwa mfano anaweza kuwa anazipata hizo fedha kwa kuuza madawa ya kulevya anaweza kuwa anazipata hizo fedha kwa wizi kwa hiyo hizo njia ambazo sio haramu njia ambazo ni haramu ndio ziwe zinamuingizia fedha. Sasa tuseme ameshazipata hizo fedha. Baada ya kuzipata hizo fedha, hawezi kuzitumia moja kwa moja kwenye shughuli yoyote ile. Kwa sababu atakapozitumia maana ume, umepata kwa mfano umepata milioni tano kama leo pap umezipata hivi. Na mimi kwa hali ya kawaida mpaka hivi najua taarifa zangu zipo zina zina ufahamu uwezo wangu mimi kuingiza hela. Zinafahamu kabisa hilo. Kwa hiyo nitakapoingiza moja kwa moja benki milioni tano kwanza kule watashtuka hizi fedha amezipata wapi moja kwa moja wataanza kunichunguza sitaruhusiwa kutoa hela naweza nikaruhusiwa kuingiza tu lakini pia vile vile nitakapoenda kuanzisha biashara kwa mfano nimeenda kuanzisha duka pale kubwa nimeleta ule mzigo mkubwa kabisa wa milioni tano pia hata hivyo pamoja nayo TRA itashtuka kwamba huyu mtu amezipata wapi fedha hizi kwa hiyo watafanya nini wataanza kunichunguza kwa kitu anachokifanya yule mtu hizo fedha anazozipata haziingizi haendi kuzitumia moja kwa moja ila anatafuta biashara ambayo ni harali sasa. Kwa hiyo unaweza kukuta ameenda kufungua duka pale dogo dogo, anaanza nalo taratibu, anaanza nalo taratibu, anaanza nalo taratibu ili kwamba mimi na wewe tusiweze kutambua kwamba huyu mtu alifanya utakatishaji wa fedha huku mwanzo. Kwa hiyo kile kitendo cha kufanya biashara sasa halali ni kwamba anaificha ile dhambi aliyoifanya huku mwanzo. Dhambi yenyewe ni kuzipata fedha zile kwa njia halamu. Kwa hiyo hizo ndizo hatua za utakatishaji wa fedha zenyewe. Heri tuangazie sasa uh, ili kosa la utakatishaji wa fedha ndio eh, mtuhumiwa anapofikishwa mahakamani. Hili lina dhamana? Kwa mujibu wa sheria kosa hili ni kosa ambalo halina dhamana. Na kabla ya mtu kushtakiwa kwa kosa hili au kutumiwa kwa kosa hili sheria imeeleza wazi kwamba utaratibu wote wa upelelezi 
inatakiwa uo umekamilika kwa Kiingereza neno upelelezi wanasema investigation kwa hiyo watu wanaofanya upelelezi inatakiwa misha kamilisha upelelezi wana ushahidi wote wa kutosha ili kwamba inapofika mahakamani moja kwa moja kesi hii inaanza kusikilizwa mpaka mwisho wake na kutolewa hukumu uh, Henry umeeleza hapo kwamba kwa mujibu wa sheria ya kosa la utafutaji wa fedha hali dhaminiki kwa nini si dhaminiki kwanza kabisa ifahamike kwamba kosa hili linagusa maslahi mapana ya taifa lakini pia kuna vitu vile ambavyo vinaofiwa endapo mtu ule ameshaambiwa kwamba wewe unashtakiwa kwa kosa la utakatishaji wa fedha na akaachiwa kwenda nje kwanza anaweza akaharibu ushahidi kwa sababu ameshabanika mtakatishaji wa fedha na adhabu yake inafahamika adhabu yake kwa sababu unaweza kaambiwa lipa bilioni moja lipa. kwa hiyo hata ona hasara kutoa milioni mbili milioni mia mbili kuwapa wale ambao wanajua wanahusika na upelelezi lakini pia sababu nyingine ni kwamba mtu huyu anaweza akapotea kwa sababu akishajiangalia sawa kweli mimi nilifanya hili kosa na ninapojiangalia uwezo wa kuikabili adhabu iliyo mbele yangu siwezi kwa nini huyo mtu asipotee kwenda kuishi sehemu nyingine kwa sasa ndio maana kosa hili linakuwa halina dhamana sasa heri hebu 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 mfahamishe mtazamaji kwamba E, hukumu ya mtu ambaye anakutwa na hatia mahakamani kwamba amejihusisha na kosa la utafutaji wa fedha ipoje okay. sawa mtu pale endapo kesi imeshasikilizwa mpaka mwisho na uamuzi umeshatolewa kwamba huyu mtu ametiwa hatiani kwa kosa la utakatishaji wa fedha na huyo mtu hana nia ya kwenda kukata rufaa yani kuendelea na mahakama ya juu nataka ishie pale pale Adhabu yake kulingana na sheria imesema kwamba mtu huyo inatakiwa alipe faini isiyopungua milioni mia na isiyozidi milioni mia tano. Kwa hiyo mahakama yenyewe inaweza ikaangalia kulingana na ushahidi uliotolewa kulingana na tukio lenyewe alilolifanya kwamba je alipe hiyo milioni mia, alipe milioni mia mbili lakini isiwe chini ya milioni mia wala isiwe zaidi ya milioni mia tano hiyo ni kulipa fidia lakini nje hapo kuna adhabu ambayo ni kifungo sasa katika kifungo hicho kifungo kisichopungua miaka mitano jela na kisichozidi miaka kumi kwa hiyo mahakama inaweza ikaangalia impe ipi kulipa fedha au kifungo hapo tunaongelea hiyo lakini kwa upande mwingine mahakama inaweza ikatambua kwa mfano kitu alichokiendeleza yule mtu au alichokamatwa nacho mtakatishaji wa fedha labda kwa mfano imegundua kwamba amejenga shule au amejenga hospitali na hospitali hiyo imezidi hela ile adhabu si tumesema isizidi milioni tano kwa mfano labda ile hospitali ina galimu milioni sita kitu mahakama inachokifanya inachukua thamani kile kitu thamani ya kile kitu kwa bei ya sokoni wakati huo wakati huo usika kwa pale watathmini watakuja watafanya tathmini ya lile jengo baada yake watakapopata bei yake ndio imezidi hiyo milioni tano kwenda juu huko tufanye mfano milioni sita watachukua ile milioni sita wataizidisha mara tatu watakapoizidisha mara tatu basi hiyo ndio itakuwa faini ambayo yule mtu atalipa kwa hiyo hizo ndizo adhabu endapo mtu atapatikana na kosa la utakatishaji wa fedha Uh, heri, hebu sasa tuangazie je sheria imeainisha kiwango cha fedha kinachotakatishwa sheria haijataja kiwango rasmi cha fedha lakini imeelezea mazingira kwa ujumla mazingira yapi atakufanya wewe uonekane umefanya kosa la utakatishaji wa fedha kwa hiyo utakapobainika tu kwamba umepata kitu kwa njia isiyo halali kitu chochote kile umekipata kwa njia isiyo halali na ukoje kukiingiza kwenye matumizi halali hivyo utakuwa umefanya wewe utakatishaji wa fedha kwa hiyo haijalishi kwamba kile kitu umekipata ni cha F10 cha F20 cha milioni tano, cha milioni mia. kwa tunachoangalia ni kitendo mazingira ya kupata ile fedha au mazingira ya kupata kile kitu yakiwa umefanya kitu hicho kipatikane au fedha hiyo ipatikane kwa njia haramu njia zisizo halali basi moja kwa moja hilo kosa litakuwa ni utakatishaji wa fedha. Uh, sasa tuangazie adhabu eh, mtu anapatiwa mahakamani 
pale anapotiwa hatiani kutenda kosa la utakatishaji wa fedha. Ni adhabu gani mtu anaweza kapatiwa mahakamani? Mm, adhabu ambayo mtu anapatiwa kwanza napenda kwanza na adhabu kwa mtu mmoja mmoja pale anapokuwa ame amepatikana kama imefanya kusikiliza kesi na amepatikana na kosa hilo kwanza kuna adhabu mbili adhabu ya kwanza ni kulipa faini faini hiyo inalipwaje faini ambayo italipwa ni kiasi cha fedha za kitanzania kisichopungua milioni mia moja lakini vile vile kisichozidi milioni mia tano kwa hata mahakama itaangalia mazingira aliyo kwa jinsi gani amefanya lile kosa na itaangalia kwamba huyu anastahili kulipa kiasi fulani lakini kisipungue milioni mia moja na kisizidi milioni mia tano hiyo ni kwa upande wa fedha lakini tunapokuja kwa kifungo pia vile vile mahakama itaangalia huyu mtu kwa mazingira aliyofanya kosa ni kwamba anastahili kifungo gani lakini kifungo hicho hakitakiwi kipungue miaka mitano na kisizidi miaka kumi. Lakini tunakuja sasa kwa sababu hii adhabu tunaona kwamba ya fedha haitakiwi kuzidi milioni tano. Je, mtu akapatikana kwamba tukiwa lolo lifanya ni la hela zilizozidi hiyo milioni tano. Tuseme kwa mfano labda ni milioni sita. Mahakama itafanyeje katika kutoa adhabu? Kitu utakachokifanya mahakama itaangalia thamani ya zile hela au thamani ya kitu alichokifanya kwa mfano amejenga hospitali ya milioni mia sita. itachukua thamani ya ile hospitali au thamani ya, ya zile fedha hizo mkutanazo hizo milioni mia sita. itaangalia katika soko la wakati huu ile thamani ya kitu alichokifanya ni shingapi sasa ndio tumesema mfano hiyo milioni mia sita. Kwa hiyo ile milioni mia sita itazidisha mara tatu. Kile kiwango cha fedha itakachokipata ndicho itakuwa kiasi cha adhabu ambacho anatakiwa alipe. Saheri, hebu tuangazie uh, 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 mahakama yenye uwezo wa kusikiliza makosa haya ya utakatishaji wa fedha. Okay. Mwelezi mtazamaji ni mahakama zipi zenye hadhi ya kusikiliza makosa haya inaya hii? Kwanza napenda ifahamike kwamba mahakama yenye uwezo wa kusikiliza makosa haya ya utakatishaji wa fedha ni mahakama kuu. Lakini kabla mahakama kuu haijaanza kusikiliza shitaka kama hili, ni lazima shitaka hili lianzie kwenye mahakama ya chini, nikimaanisha mahakama ya kimumkazi. Na shitaka hili litakapopeleka kwa katika mahakama ya kimumkazi kwa mara ya kwanza mahakama hiyo haitakuwa na uwezo wa kusikiliza ila kazi itakayoifanya ni moja tu itamsomea shitaka mshtakiwa na mshtakiwa atakuwa na uwezo wa kujibu swali moja tu baada ya kumsomea itauliza je unakubaliana na shitaka hili au haukubaliani na shitaka hili atajibu hapana kama hakubaliani atajibu ndio kama anakubaliana na baada ya kumaliza mchakato huo mahakama ile itakusanya mafaili, itakusanya maelezo yale yote na kuipeleka mahakama kuu kwa ajili ya kuanza kusikilizwa. Kwa hiyo kesi hii itasikilizwa na mahakama kuu. Lakini pia vile vile mahakama kuu inaweza ikaipa uwezo mahakama ya chini, nikimaanisha mahakama ya hakimu mkazi. Endapo itaonelea kwamba mahakama kuu itaona kwamba iipe uwezo mahakama ya kimkazi kusikiliza shitaka hili basi itatoa huo uwezo kwamba shitaka hili tunaipa mahakama hii uwezo na mahakama hiyo itakuwa na uwezo wa kusikiliza shitaka lile tu kwa muda iliyopewa uwezo wa kusikiliza shitaka hilo uh, heri wakati tukielekea kuhitimisha kipindi chetu uh, ungetoa wito kwa jamii kuhusiana na mada yetu ya leo ambayo ilikuwa inaangazia sheria kuzuia utatishaji wa fedha haramu ya mwaka 2006 na marejeo yake mwaka 2018. Wito wako ni upi hasa? Mm, kwanza mpenzi mtangazaji na jamii kwa ujumla ningependa ifahamike kwamba unajua mtazamo wa jamii ni kwamba makosa haya ya utakatishaji wa fedha yanawahusu wale watu wakubwa kubwa kwa mfano labda wafanya biashara wakubwa, watu wanaendesha makampuni makubwa. Lakini sio kweli Unajua utakatishaji wa fedha unamhusu hata mwananchi mwenye kipato kidogo kabisa. 
kipato cha chini na maanisha kivipi pale mwananchi anapokuwa anafanya jambo kwa kuto kufuata taratibu na misingi iliyowekwa anaweza kaingia moja kwa moja katika kosa hili la utakatishaji wa fedha nitaenda tu kutoa mifano miwili kwa mfano inafahamika kabisa kwamba utaratibu wa hospitali unapoenda kulipia ni kwamba kuna taratibu zake utaenda kwa mlipa fedha utaenda utapata huduma lakini kitu kinachofanyika na wananchi walio wengi ni kwamba anataka ile huduma iende haraka haraka au yeye awai kusikilizwa kitu anachokifanya ataenda kutoa hela yake mfukoni ataenda moja kwa moja kumpatia daktari ili aweze kumhudumia kwa hiyo pale pale moja kwa moja daktari yule atakapokamatwa pamoja na wewe mtaingia katika mchakato wa utakatishaji wa fedha kwa sababu kwanza daktari amepata fedha ile kwa njia isiyo halali lakini vile, pia vile vile hata wewe mwananchi umempa fedha ile kwa njia isiyo halali kwa hiyo wote wawili mnaweza mkaingia mkajikuta nyewe nyewe mmejipeleka katika kosa la utakatishaji wa fedha lakini kitu kingine nije katika mambo ya TRA Unajua katika sasa hizi kuna ku, kuna swala la, la ulipaji kodi lakini pia vile vile kuna mambo mengi ambayo yanafanyika inatakiwa yapitie TRA lakini mwananchi wa hali ya chini anaweza kaona kwamba haya nipotezea muda au nitapoteza hela kwa mfano anataka auze tu kiwanja chake hapo labda tuseme hela ndogo kabisa milioni mbili, milioni tatu. hafati utaratibu ule wa kwenda kulipia TLA au anauza nyumba yake anasema kwamba <coughs> mimi kwa sababu nitakapoenda TLA nitakamatwa. Kwa hiyo anachokifanya anauziana tu kijanja hapa na mtu baadaye wanakuja wanalipana zile milioni mbili, basi anakanazo mfukoni. Kwa hiyo nakosa kama hilo mtu atakapokamatwa kule ataulizwa hizi fedha umezipata wapi. Kwa hiyo kile kitendo cha kuto kupeleka kuto kuhusisha nani muhimili mhimili husika kwenye swala hilo katika kufanya jambo moja kwa moja pale tunaonekana kwamba wewe umfanya utakatishaji wa fedha. Kwa hiyo naiomba jamii iweze kuwa makini sana katika masuala kama hi, haya. Kwa hiyo iweze kufuatilia taratibu zote zinazohusika katika kufanya jambo husika. Tusipende vitu vya haraka haraka na tusipende vitu virahisi rahisi. Hivi vitu virahisi rahisi na vitu vya haraka haraka kwenda haraka haraka ndivyo vinavyotuingiza wakati wote kwenye matatizo. Lakini pia vile vile na yasa jamii iweze kufanya kazi halali, yani iweze kufanya kazi halali ili iweze kupata kipato halali. Ili hata pale utakapokamatwa, kwamba unafanya hiki na hiki na hiki, uweze kuwa na ushahidi wa kutosha kwamba bwana mimi fedha yangu napata kwa njia hii na hii na hii. Na niwa, nipende kuhakikishia tu kwamba mahakama pamoja na vyombo vya usalama wa taifa lengo lake ni kutulinda na kututetea sisi. Kwa hiyo utakapokuwa umepata ile mali yako ye kwa njia halali, njia ambazo zinaonekana kabisa, mahakama haitakutia hatiani na wala wapelelezi au ah, watakapokuja kupeleleza wewe wakiwa wamekutilia shaka, watakapokuja kuangalia tu mara moja utaona kwamba wewe sio mhusika wa mambo kama yale, watakuachia. Hivyo ndugu zangu wa Tanzania, tuweze kuwa makini sana na mambo kama haya ili tusiweze kuingia katika matatizo yasiyo kuwa na ulazima. Kwa upande wa serikali ningependa kuishauri kwamba kwa kupitia vyombo vyake vya uchunguzi na upelelezi ingehimiza na ingetia mkazo mkubwa kwamba kabla mtu ajaenda kupelekwa mahakamani kwa shtaka hili la utakatishaji wa fedha kwanza ihakikishe kwamba uchunguzi wote unakuwa umekamilika ili atakapopelekwa mahakamani moja kwa moja bila kupoteza muda mtu ule aanze kusikilizwa na sio kwamba mtu ameshaenda kusomewa shtaka na kila siku au kila wakati kesi ile inaitwa kwa ajili ya kutajwa anaambia uchunguzi bado unaendelea. Anaweza kakata miaka miwili, mitatu uchunguzi unakuwa bado haujakamilika unaendelea endelea. Kwa hiyo hii inapelekea jamii huku nje kuiona kwamba sheria hii haijakaa vizuri. Na inaona kwamba wakati mwingine ni kana kwamba watu wanaonewa. Kwa serikali itakapoweka mkazo wake vizuri hapo basi naamini kwamba mambo yatenda vizuri kule na jamii tutaendelea kuelewa vizuri kwamba serikali yetu lengo lake ni kutusaidia lakini kitu cha pili pia vile vile na napenda kuishauri serikali kwa sababu hizi sheria unajua kadri mdo unavyoenda kadri inapoendelea kufanya kazi kuna mambo ambayo yanaendelea kuonekana kwamba hayakuwekwa sawa hayakuwekwa vizuri katika sheria hizi pia naihimiza serikali iweze kuangalia sheria hii kwa mfumo ambao umekaa na kuweza kuifanyia mabadiliko 
ili lengo lake kubwa sana iweze ni kuwa ni kuwasaidia wanajamii na sio kuwaumiza wanajamii. Mshukuru sana uh, bwana Henry kwa kuungana nami leo katika kipindi chetu cha sheria zetu. Asante sana na karibu sana. Asante. Mtazamaji wa Star TV mpaka kufikia hapo kipindi cha sheria zetu hakina la ziada kumbuka ulikuwa nami Athumani Mihula na kubwa ambalo tulikuwa tunaangazia siku ya leo ni sheria ya kuzuia utakatishaji wa fedha haramu ya mwaka 2006 na marekebisho yake yalifanyika mwaka 2018. Jadi hili nilikuwa na e, afisa elimu wa sheria kutoka kituo cha msaada wa kisheria Everlasting Legal Aid Foundation. Huyu ni Henry Mwangwala. Nikutakie tu e, utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Star TV.